ఇంతవరకు కంటికి కనిపించని చిన్న చిన్న రోబోట్స్ మన బాడీలో తిరుగుతూ ఉండడం సినిమాల్లో సైన్స్ ఫిక్షన్ వెబ్ సిరీస్ లలో చూస్తూ ఉండిటాం ఇప్పుడు అవే సైన్స్ ఫిక్షన్ సీన్స్ మనిషి శరీరంలో జరగబోతున్నాయి ఇంకొన్ని దశాబ్దాల్లో ఇది నిజమవుతుంది కూడా మెడికల్ ఫీల్డ్ లోనే ఒక గొప్ప ఆవిష్కరణ రాబోతోంది అదే నానో రోబోట్స్ ఈ నానో రోబోట్స్ అంటే ఏంటి అలాగే ఇవి మానవాళికి ఎలా సహాయపడబోతున్నాయో చూద్దాం అలాగే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కి ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసుకోండి ఇక ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం నానో రోబోట్స్ అంటే చాలా సూక్ష్మమైన కంటికి కనిపించని చిన్న చిన్న రోబోట్స్ వీటి సైజ్ టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్ ఉంటుంది ఇవి మన శరీరంలో ఎన్నో క్యూర్ లేని డిసీజెస్ కి సమాధానం చూపగలవు మన శరీరంలో తిరుగాడుతూ ఎక్కడ టిష్యూస్ దెబ్బతిన్నా అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా మెడిసిన్ ని ఇంజెక్ట్ చేస్తాయి ఇవి క్యాన్సర్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా క్యూర్ చేయగలవు ఇంకా బ్లడ్ వెసిల్స్ లో ఫ్యాట్ పేరకపోయినా సులభంగా ఇవి తీసేస్తాయి ఒక మెషిన్ లాగా మన శరీరం లోపల మానిటరింగ్ చేస్తూ అవసరమైతే డ్రగ్స్ ని ఇంజెక్ట్ చేస్తాయి సర్జరీస్ కూడా వీటి ద్వారా ఎలాంటి కట్స్ లేకుండా లోపలే డాక్టర్స్ ట్రీట్మెంట్ చేసేస్తారు ఇప్పుడు దీని గురించి ఒక్కొక్కటి చూద్దాం ఈ టైనీ డిసీజ్ ఫైటింగ్ మెషిన్స్ ని రూపొందించాలనే థాట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో ఒక సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ ఫెంటాస్టిక్ వాక్ ద్వారా వచ్చిందంట ఆ సినిమాలో కొంతమంది ఒక సైంటిస్ట్ బాడీలోకి సబ్మెరీన్ ద్వారా వెళ్ళి ఒక పెద్ద బ్లడ్ క్లాట్ ని తీసేస్తారు ప్రాక్టికల్ గా మన శరీరంలోకి మనుషులను పంపడం కుదరదు కాబట్టి చిన్న చిన్న రోబోట్స్ ని పంపేందుకు ప్రయోగాలు ముమ్మరంగా సాగిస్తున్నారు ఇవి బాడీలో ట్యూమర్స్ ఉంటే ఎలా పనిచేస్తాయో చూడండి ఈ నానో రోబోట్స్ చిన్న సైజ్ ట్యూబ్ ని క్యారీ చేస్తాయి ఒక పక్క బ్లడ్ క్లాటింగ్ డ్రగ్ ఉంటుంది ఇంకొక పక్క అంటే ట్యూబ్ కి అవుట్ సైడ్ స్మాల్ సైజ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ని అమరుస్తారు ఇది ప్రత్యేకంగా ట్యూమర్స్ లో మాత్రమే ఉండే ఒక ప్రోటీన్ తో కలిసినప్పుడు ఆ బ్లడ్ క్లాటింగ్ డ్రగ్ ని ట్యూమర్ లోకి ఎక్కిస్తుంది దీనివల్ల ట్యూమర్ లో బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యి శరీరంలో ఫ్లో అవుతున్న బ్లడ్ ని ఆ ట్యూమర్ తీసుకోలేదు కాబట్టి వేస్ట్ మెటీరియల్ గా అది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇందులో విశేషం ఏంటంటే ఈ నానో రోబోట్స్ డ్రగ్ ని ట్యూమర్ ఉంటేనే ఇంజెక్ట్ చేస్తాయి మిగతా బాడీలో ఇలాంటి బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడం జరగదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో చైనాకు సంబంధించిన ఎన్సీఎన్టీ సెంటర్ అలాగే ఆరిజోనా స్టేట్ యూనివర్సిటీ ఈ నానో రోబోట్స్ ని ఎలుకలపై ప్రయోగించాయి అది విజయవంతమైందని ఎలుకల్లో ఉన్న ట్యూమర్స్ కరిగిపోయాయని తెలిపింది ఇదంతా ఆ ట్యూమర్స్ కి బ్లడ్ సప్లై ఆగిపోవడం వల్లే సాధ్యమైందని తెలిపింది ఇక క్యాన్సర్ విషయానికి వస్తే ఈ నానో రోబోట్స్ ని వాడడం వల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవని రీసెర్చర్లు అంటున్నారు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ లో భాగంగా ఈ నానో రోబోట్స్ ని వినియోగిస్తే అది సమర్థవంతంగా మంచి సెల్స్ ఏవో క్యాన్సర్ సెల్స్ ఏవో గుర్తించి క్యాన్సర్ సెల్స్ కు ఎనర్జీని నిలిపేస్తాయి ఇందాక చెప్పిన బ్లడ్ క్లాట్ పద్ధతి ద్వారా అప్పుడు క్యాన్సర్ సెల్స్ చనిపోతాయి సో ఈ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వస్తే క్యాన్సర్ కు చెక్ పెట్టచ్చు అనమాట ఇందాక చెప్పిన విధంగానే క్యాన్సర్ సెల్స్ లో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఇక ఆ సెల్ ని బ్లాక్ చేసేస్తాయి ఈ రోబోట్స్ సౌటిక్ బెటల్ అనే అతను వన్ ట్వంటీ నానోమీటర్ సైజ్ కల ఒక నానో బోట్ ని తయారు చేశారు దీన్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తో ఆపరేట్ చేయొచ్చంట ఇది ఫ్యూచర్ లో క్యాన్సర్ అల్టిమేట్ ట్రీట్మెంట్ కు వాడతామని ఆయన చెప్పారు ఇలా మొట్టమొదటిసారిగా మెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఒక నానో రోబోట్ ని తయారు చేసినందుకు గాను ఇతనికి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ ని కూడా ఇచ్చారు నెక్స్ట్ సర్జరీ విషయానికి వస్తే ఈ నానో రోబోట్స్ కి సర్జికల్ టూల్స్ ని అమరుస్తారు సో డాక్టర్స్ ఎలాంటి స్కాల్పిల్స్ అంటే ఆపరేషన్ బ్లేడ్స్ ని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు నేరుగా పేషెంట్ కి ఫుడ్ తో పాటే ఈ రోబోట్స్ ని ఫుడ్ లో కలిపి ఇచ్చేస్తారు దానివల్ల చాలా సింపుల్ గా స్కిన్ ని కట్ చేయకుండా రోబోట్స్ తోనే బయట నుంచి డాక్టర్స్ మానిటరింగ్ చేస్తూ ఆపరేషన్ చేసేస్తారు ఆపరేషన్ అయిపోయాక ఈ నానో రోబోట్స్ తుమ్ము రూపంలో బయటకు వచ్చేస్తాయంట ఇంకా ఈ రోబోట్లకు ప్రత్యేకమైన స్పాంజులను కూడా ఏర్పాటు చేస్తారంట ఇవి బాడీలో ఏవైనా టాక్సిన్స్ ఉంటే వెంటనే పీల్చుకొని ఆ టాక్సిన్ కు వెరుగుడిని లోపలే ఇచ్చేసి ఎక్సరేటరీ సిస్టమ్ ద్వారా బయటకు పంపుతాయంట ప్రస్తుతానికి ఈ నానో రోబోట్స్ ని స్పెసిఫిక్ టాస్క్ కోసం ఉపయోగించాలని భావిస్తున్నారు అంటే క్యాన్సర్ కి సపరేట్ నానో రోబోట్స్ ని అలాగే సర్జరీస్ కి డిఫరెంట్ నానో రోబోట్స్ ని వాడాలనుకుంటున్నారు ఒకవేళ ఇవి సక్సెస్ అయితే భవిష్యత్తులో మానవుల బ్లడ్ సెల్స్ లాగే కొన్ని నానో రోబోట్స్ ని శరీరంలోకి పర్మనెంట్ గా ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తారంట ఇలా జరగడానికి వన్ ఫిఫ్
ఇది అందుబాటులో వస్తే ఎన్నో అంతర్చిక్కని రోగాలకు చెక్ పెట్టచ్చు హ్యూమన్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎన్నో రెట్లు పెరుగుతుంది గొప్ప టెక్నాలజీని అతి త్వరలో మనం చూడబోతున్నాం ఇప్పుడు చెప్పిన అన్ని విషయాలు నానానికి ఒక పక్క మాత్రమే వీటి కూడా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఈ డిసడ్వాంటేజెస్ మీద ఒక వీడియో చేస్తాను అందులో ఈ రోబోట్స్ మానవులకు ఎంత ప్రమాదకరమో చూడండి అంతవరకు స్టేట్యూన్